শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে আজ তেইশ পৌষ চোদ্দশো চব্বিশ বাংলা ছয় জানুয়ারি দু হাজার শনিবার চমৎকার একটি সকাল শীতটাও বেশ কয়েকদিন খুব বেশি পড়ে গেছে তো এই চমৎকার দিনটি এই চমৎকার সকালটির মতোই খুব ভালো কাটুক এই প্রত্যাশা নিয়ে রাঙা সকালের আজকের আয়োজন শুরু করছি বরাবরের মতো আজ আজও আমাদের সঙ্গে দুজন সফল অতিথি থাকছে যাদের সঙ্গে আমরা পুরো ঘন্টা জুড়ে গল্প করবো আর পুরো ঘন্টা জুড়ে থাকবো আমরা দুজন সঙ্গে আছে আমি লাবণ্য কিবরিয়াও আছি সবাইকে শুভ সকাল দিনটা ভালোই শুরু হোক যেমনটা বলছিল লাবণ্য শুভকামনা সবসময় থাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি থেকে ঠান্ডা আসলে ভালোই পড়েছে খুব সম্প্রতি আমি উত্তরবঙ্গ থেকে ঘুরে আসলাম সেখানে আসলে প্রচণ্ড শীত এবং এই শীতে আসলে যারা গরম কাপড়ের মতো পাচ্ছেন না বা যারা গরমে থাকতে পাচ্ছেন না তারাই আসলে শীতের তীব্রতা আসলে বোঝেন বাকি সবার জন্য হয়তো উপভোগ্য তো এই সব মানুষদের পাশে যাতে আমরা দাঁড়াই সেই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করি আমাদের আজকের এই দিন ভালো কাটুক আরও একবার শুভকামনা তো রাঙা সকাল মানেই সফল মানুষদের জীবন গল্প এবং আমরা ডিসেম্বর থেকে শুরু করেছি ডিসেম্বরের ধারাবাহিকতা দু হাজার সালে জানুয়ারিতেও আছে আমাদের রাঙা সকালে আসছেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের জীবন গল্প নিয়ে সেই সময়ের গল্প নিয়ে তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে প্রথম ঘন্টায় আমাদের সঙ্গে অতিথি হয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম বীর প্রতীক চলুন তাকে আমরা জানার চেষ্টা করি স্যার শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো একটু শৈশব থেকেই শুরু করব আমাদের অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী আমরা যতদূর জানি যে আপনার জন্ম হয়েছে বরিশালে কিন্তু আপনি বেড়ে উঠেছেন দিনাজপুর নোয়াখালী এবং কুমিল্লা পাশাপাশি ব্রাহ্মণবাড়িয়া তো কিছুদিন কাটেছে কেন মানে বাবার চাকরির সুবাদে এরকম ঘোরাঘুরি হ্যাঁ বাবা সরকারি চাকরি করতেন সে সুবাদেই তিনি যেখানে যেখানে পোস্টিং ওনার হয়েছে সেসব জায়গায় আমার যেতে হয়েছে ওনার সাথেই ছিলাম সে সুবাদেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জেলায় থাকতে হয়েছে আর কি কি করতেন বাবা বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আচ্ছা স্বাগত সব ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং উনি রিসেন্টলি কয়েক বছর আগে উনি ইন্টেকাল করেছেন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে বিভিন্ন তার চাকরি অবস্থায় আমার আমি যখন ছাত্র তখনই আমাকে মানে প্রথম আমি তাকে ছেড়ে চলে যাই চিটাগঙ্গে আচ্ছা এখান থেকে আর কি বাবা এবং ছেলের বিচ্ছেদ শুরু এর আগে কোন সময়টাতে এটা কোন ক্লাসে পড়ছেন তখন এটা ম্যাট্রিকের পরে ম্যাট্রিকের পরে তার আগে যদি তাহলে কোথায় থাকতো তখন সবাই ছিল কুমিল্লায় আপনি চট্টগ্রামে চলে এসেছেন আমি চলে এসেছিলাম চট্টগ্রামে পরিবারে কয় ভাই বোন ছিলেন আমরা তিন ভাই আর দু বোন আমরা ছিলাম আপনার পজিশন আমি সবার বড় সবার বড় বড় ছেলে মানে তো এটা যেমন আদরের ঠিক একইভাবে প্রত্যাশাও একটু বেশি থাকে বড় ছেলের প্রতি এবং বড় ছেলেদের বোধ হয় ন্যাচারালি একটা দায়িত্ববোধও তৈরি হয় ফ্যামিলির প্রতি আপনার ক্ষেত্রে আসলে কেমন ছিল শৈশবটা যদি জানতে চাই দায়িত্ববোধ ওটার সময়টা বড় ছেলে হিসাবে আমার এসছে একটু অনেক পরে বিকজ দায়িত্ব যান নেওয়ার কথা সে বাবার সাথে অনেকটা সময় কেটে গেছে ছোটোবেলার সুতরাং দায়িত্বটা আমি নিয়েছি ওই সেই কুমিল্লা থেকে চিরাগাং চলে যাওয়ার পর তারও অনেক পরে মনে হয়েছে যে না বড় ছেলে হিসাবে আমার কিছু দায়িত্ব আছে এর আগে আমি বেশ একটা বুঝি আচ্ছা একটু যদি মানে থাকে না যে বাবা মায়ের একটা ইচ্ছা থাকে ছেলে বড় হয়ে এটা হবে হ্যাঁ 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 বাবা মায়ের ইচ্ছা ছিল বাবার বিশেষ করে যে তার মতো ইঞ্জিনিয়ার হব আমার ইচ্ছা ছিল যে না ইঞ্জিনিয়ার হব না ডাক্তার হব সার্জেন বিশেষ করে তো সার্জেন্ট হয়নি সার্জেন্টরা তো অপারেশন করে তো অপারেশন পরবর্তী জীবনে আমরাও করেছি কিন্তু তাদের লাভ জীবন দেওয়া যায়নি জীবন নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এবং সেটা ভালোর জন্যই হয়েছে হ্যাঁ ভালোর জন্যই তো সেসব অপারেশনে কাহিনী আমরা পরবর্তী নিশ্চয়ই আমরা ধারাবাহিকভাবেই জানি তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শকদের এই ফাঁকে একটু জানিয়ে নিতে চাই মেজর মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম বীর প্রতীক একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা উনিশশো একাত্তর সালে চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি ছাব্বিশে মার্চের পর কয়েকজন সহপাঠীকে সাথে নিয়ে চট্টগ্রামের ষোলো শহর এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তোলেন সেই সময় তিনি বেশ কয়েকটি প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এর মধ্যে কালুরঘাট মীরের সরাই করের হাট হেয়াকো রামগড় ও শুভপুরের যুদ্ধ অন্যতম 
প্রতিরোধ যুদ্ধ শেষে প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যান তিনি প্রথমে ত্রিপুরায় হরিনা ক্যাম্পে এবং পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি মূর্তি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বি কোম্পানির অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাকে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ সিলেট রেল লাইন গোপাল গোলাপগঞ্জ এবং মৌলবীবাজার জেলার বড় লেখা ছোট লেখা সহ আরও কয়েকটি স্থানে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে তার সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে বীর প্রতীক খেতাব প্রদান করেন আমাদের আজকের অতিথির কাছে আমরা আরও আরেকবার ফিরে যাচ্ছি স্যার মুক্তিযুদ্ধের গল্পেই আমরা চলে যাই আপনি যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন আপনার বয়স কত ছিল আমার তখন বয়স বাইশ কলেজের ছাত্র কলেজের ছাত্র এবং যেটা আমি বলছিলাম চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভিপি ছিল না আপনি ভিপি তো ওই সময়ে পাওয়ারফুল একটা পোস্ট পাওয়ারফুল কিনা জানি না বাট বেশ ক্ষমতাবান বলতে হয় অনেক অনেক ক্ষমতা ছিল সে সময় আমার কলেজে মমতা ছিল অ্যাকচুয়ালি ভিপি আমি ছিলাম প্রো ভিপি আচ্ছা আচ্ছা প্রো ভিপি ছিলাম ওখানে তো উত্তাল মুখর দিন সে সময় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সবাই তখন জনপদ সব দাঁড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে সময় আমি এটা বেট কলেজের ভিপি হিসাবে নির্বাচিত হই রাজনীতির সঙ্গে কি যোগাযোগ ছিল নাকি রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ততদিন পর্যন্ত যতদিন দেশ স্বাধীন হয়নি আচ্ছা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যেটা আমার উদ্দেশ্য ছিল যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতি করা সেটা তো আমার মনে হয়েছে যে আমি এটা পেয়ে গেছি সুতরাং এরপরে আর রাজনীতি করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমার আমার মনে হয়নি আপনি ওই সময়টাতে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্যার যেটা বলছিলেন আপনি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মোটামুটি দেশ স্বাধীন করার জন্যই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তো কি দেখেছেন আসলে সেই সময় আপনার বাইশ বছর মুক্তিযুদ্ধকে সামনে দেখছেন কি দেখেছেন তেমনভাবে বিশ্লেষণ করার কিছু নেই সেই সময় আমার যে বয়স তাতে বিশ্লেষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করার মতো অবস্থা ছিল না আমার আমি যেটা সাদা মাটা হিসাবে দেখেছি সেটা ছিল যে পাঞ্জাবিদের অত্যাচার পাকিস্তানিদের অত্যাচার এটা মানে যেভাবে আমার কাছে তুলে ধরা হয়েছিল তার সাথে আমি অনেক মিল খুঁজ মানে মিল খুঁজে পেয়ে তারপরে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে না আর এদের সাথে থাকা যাবে না আমাদের আন্দোলন করতে হবে যুদ্ধ করতে হবে দেশ স্বাধীন করতে হবে সিম্পল আস দ্যান বাস ওভাবেই যুদ্ধে যাওয়া ওই মনোবাসনা নিয়ে যাওয়া এবং সেটা মনে ধারণ করে যুদ্ধ করা আর কিছু না রাইট আপনার সমবয়সী যারা ছিল সেই সময় তারাও নিশ্চয়ই অনেক অনেক আমার সাথে জেনারেল মাসুদ পরবর্তীতে তারপরে ফারুক তারপরে শওকত সবাই ছাত্র তারপরে রকিব চন্দ্রকোনা পেপার মিলের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি এরকম আমার সাথে এক নম্বর সেক্টরে অনেকেই আমার সাথে ছিল আমি একা না এবং তাদের সাথেও মানে আমার জীবনের একটা একটা যুদ্ধে যাওয়া মানেই সব কিছু পিছনে ফেলে রেখে সামনের দিকে যাওয়ার ব্যাপার তো সেখানেও আমার মনে হয়েছে যে এরাও আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছিল তো এই সিদ্ধান্ত নেবার পরে কি হলো মানে ফ্যামিলির সাথে ডিসকাস করলেন নাকি এক একেই চলে গেল না না আমি তো অনেকটা পালিয়ে চলে এসেছিলাম কুমিল্লা থেকে চিটাঙে বাবা মাকে না বলে চলে এসেছিলাম তো যেভাবে তাদেরকে না জানিয়ে চলে এসেছিলাম সেভাবেই রাজনীতিতে যাওয়া সেভাবেই আমার জীবন লিড করা পরবর্তীতে এবং যুদ্ধে যাওয়াটাও আমার একক সিদ্ধান্ত আমি কাউকে জানাইনি হ্যাঁ যেদিন ফাইনালি চলে যাই আমার এক চাচা ছিলেন আমার সেজ চাচা চিটা গঙ্গে ওনাকে খালি বলে গেছিলাম যে আমি চলে গেলাম বাস এ পর্যন্তই যুদ্ধের সময় আপনি চট্টগ্রামে এসে পড়েন চট্টগ্রামে এক নম্বর সেক্টরেই আমি প্রথম যোগদান করি জিয়ার রহমান যেদিন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে বেরিয়ে আসেন প্রথম তার সাথে আমার আর আমার বন্ধু শওকত এবং আর এক শওকত চিকনা শওকত বলতাম আমরা আমাদের সাথে আমার সাথে আমাদের সাথে প্রথম দেখা ওখান থেকেই আমাদের অ্যাকচুয়ালি আর্মির সাথে 
সেনাবাহিনীর সাথে থেকে যুদ্ধ করার ই শুরু ওই দিন থেকে শুরু আমি যেটা বলছিলাম 26 মার্চের আগেই হয়তো আপনি যুদ্ধ শুরু করেছিলেন যে যুদ্ধে যাওয়া হয়েছিল ছাত্র হিসেবে যখন যেহেতু ভিপি ছিলাম রাজনীতি করতাম তো অনেক আগে থেকেই মানে এই যুদ্ধের এই প্রস্তুতির যে ডামাডোল সমস্ত দেশ জুড়ে চলছিল তখন আমি সেই সব ব্যাপারে চিটাংয়ে নেতৃত্ব দিয়েছি তাদের সাথে থেকেছি যুদ্ধটা অ্যাকচুয়ালি আমার অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল আর কি তো অষ্টম বেঙ্গলে যারা বেরিয়ে আসলো তাদের সাথে যোগ দেওয়ার পরে এটা আবার ছাত্র জীবন থেকে সেনাবাহিনীর জীবন না কিন্তু আপনি যে যোগ দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে এটা কি আগে থেকেই প্ল্যান ছিল যে এরকম একটা ইনফরমেশন পেয়েছিলেন নাকি হঠাৎ করে হয়ে তারা বের হয়ে আসবে তাদের সাথে যোগাযোগ ছিল আমাদের বড় নেতা যারা ছিলেন আওয়ামী লীগের তারা যোগাযোগ রাখতেন তাদের সাথে যোগাযোগ ছিল এবং তাদের মাধ্যমে জানতাম যে বেরিয়ে আসবে বেরিয়ে আসবে তো শুধুমাত্র যে ইটবেঙ্গল বেরিয়ে আসবে এটা ভাবিনি ভেবেছিলাম আরও আসবে তো তারা আসতে পারেনি তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল পরবর্তীতে ইবিআরসিতে আচ্ছা তো মেজর জিয়া বের হয়ে আসলেন এবং আপনারা ওনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করা শুরু করলেন আমরা একটু মানে দিনের গল্পগুলো জানতে চাই কিভাবে কি ঘটনাগুলো ঘটলো আপনার ট্রেনিং আসলে আসলে এই ওনার সাথে আসার আগের একটা মজার ঘটনা আছে রাইট সেটা হলো তখন তো আমরা ছাত্র ছাত্র হিসাবে চারিদিকে মানে বিহারিরা ছিল ওখানে বিহারিরা বাঙালিদের মারছে আমরাও তাদের মারছি এভাবেই আমাদের যখন সময় কাটছিল সে সময় চট্টেশ্বরী রোডে কাবলিয়ালাদের একটা বিল্ডিং ছিল আচ্ছা যেটা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের কাছেই হোস্টেলের কাছে এবং এটা সিমেট্রি আছে একটা ওখানে সিমেট্রির সাথেই জেমস ফিনলের একটা ফ্যাক্টরি ছিল তার পাশে এই বিল্ডিংটার অবস্থান ছিল সেখানে সব কাবলিয়ালার থাকতো তো আমি গিয়ে দেখলাম যে ওখানেও ওরা গুলি টুলি করতেছে লোকজন মারতেছে আমরা গেলাম সেখানে যাওয়ার পরে আমার চেহারাটা ঠিক বাঙালি বাঙালি ছিল যে তাও আমি বলবো না আমার কাছে আমার নিজের কাছে বাঙালি মনে হতো না খুব ফর্সা ছিলাম শুকনা ছিলাম চুল খুব লম্বা লম্বা রাখতাম ছাত্র মানুষ তো সেখানে আমি যাওয়ার পরে ওখানে যে গিয়ে দেখলাম যে গোলাগুলি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার তার মধ্যে আবার লুটপাটও হচ্ছে তো একদল বাঙালি মনে হয় তারা লুট করছিল ওখান থেকে মানে গোলাগুলির এই এর মধ্যে হামলা করা ওদের মারা বা ওরা গুলি করতেছে এর মধ্যে যে যা পাচ্ছিল হাতি এনেছিল বিহারিদের বিহারিদের ওই কাবলিওয়ালাদের রাইট আমরা এখান থেকেই ফিরি স্যার আমরা যে গল্পে ছিলাম যে আপনি দেখছিলেন কাবলিওয়ালাদের সাথে তো এটা আমার কাছে সহ্য হয়নি যে এটা অ্যাকচুয়ালি তো যুদ্ধের সময় বা ওই সময় যেসব সম্পত্তি আমরা আহরণ করব এগুলো দেশের সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে কিন্তু দেখলাম যে লুটপাট করছে এটা আমি তাদের বারণ করলাম বারণ করলাম যে এগুলো এরকম করো না এগুলো নিও না তো সে সময় আমরা প্যান্ট শার্ট বেশ একটা পরতাম না আমরা প্যান্ট শার্ট পরলেও তার উপর একটা লুঙ্গি পরে নিতাম লুঙ্গি পরে নিতাম এই জন্য যে প্যান্ট শার্ট পরলেই ওরা সরাসরি বিহারি মনে করতো বা পাঞ্জাবি মনে করতো চেহারাটাও অনেকটা এরকম কিন্তু যা ঘটার লুঙ্গি পরার সত্ত্বেও যা ঘটার তারও চিন্তা করলো যে ওরা যে তো বাধা দিচ্ছে মুশকিল আর চেহারাও বিহারিদের মতো পাঞ্জাবির মতো ফর্সা তো চিটাগাঙের ভাষা বলল দর সালারে বিহারজিয়া মানে বিহারি বলেই আমাকে ধাওয়া করলো আমার আমি আমার একটা জিপের মধ্যে মানে জিপের থেকে নেমে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম ওই জিপটাও আবার আমিন জুট মিলের একটা জিপ ছিল যেটা আমরা তেইশ তারিখে হাইজ্যাক করেছিলাম আচ্ছা তো আমার মনে হয় এর আগে হাইজ্যাক শব্দটা আমরা ঠিক শুনি নাই এবং ওই ওই মনে হয় চিটা আগে প্রথম হাইজ্যাক সেটাও আর একটা ঘটনা যাই হোক তো এরা তেড়ে আসলো এবং জেমস ফিনলের শাল গাছের ডাল ভেঙে সে কি মার আমাকে মানে সারা যুদ্ধেও এত মার খাইনি যে মার তারা আমাকে দিয়েছিল ওই সময় তো তাতে আমার লুঙ্গি টুঙ্গি সব খুলে গেল ভিতরে প্যান্ট বেরিয়ে গেল এটা দেখে বললো যে ওই যে ওই দেখ প্যান্ট পড়ছে ভিতরে পালাই যাচ্ছে এ বিহারি আরও মার তো 
উপায়ন্ত না দেখে বাধ্য হয়ে পরে গাড়ির পিছন থেকে স্টেন গানটা বের করে ফায়ার করলাম ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলাম এবং ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে কোন রকমে জানটা নিয়ে ওখান থেকে চলে আসলাম স্টেন গান তার মানে তার আগে হাতে পেয়েছেন বা সরি ভুল বলেছি স্টেন গান না এটা ছিল একটা পুলিশের কাছ থেকে নেওয়া পুলিশের মালকানা থেকে নেওয়া একটা সেমি অটোমেটিক গান আচ্ছা তো ওটা ফায়ার করে ওখান থেকে সরে কিছু দূর আসার পরে মেডিকেল করার সামনে যখন আসি তখন আমার বন্ধু শওকত সেও বীরপ্রতীক মেজর সে দেখলাম যে উল্টা দিক থেকে চকবাজারের দিক থেকে আসতেছে এবং সে এসে আমাকে দেখেই হাত উঁচা করে থামালো আমাকে দেখলো যে আমার খুব খারাপ অবস্থা আমি দেখলাম ওরও খারাপ অবস্থা তো আমি বললাম কিরে শকত কি হয়েছে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো যে আমাকে মাকরানি বললো জবাই করে দিতে গেছিল ও এমন কালো ওর চেহারা কালো এবং মাকরানির মতোই লাগে তো ওকে ধরে মানে জবাই করার দেওয়ার অবস্থায় ওইখান থেকে পালিয়ে আসছে সে তো সে আমাকে ধরে মানে দুজনে কতক্ষণ কাঁদলাম আর কি যে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে আসছি প্রথমই মাইর খেলাম তাও দেশের মানুষের কাছ থেকে হ্যাঁ তাও দেশের মানুষের কাছ থেকে আমাদেরকে উল্টা বিহারি বলে মার এই একটা ঘটনা আর একটা ঘটনা ছিল মানে তখন তো আমরা তো সেনাবাহিনীতে জয়েন করিনি বা এক নম্বর সেক্টরে যাইনি আমি এর আগের ঘটনাগুলো বলছি তখন আমাদের দিন চলতো যে আমাদেরকে কেউ কোনো টাকা পয়সা দিত না আমাদের চলতো কিভাবে চলার জন্য আমরা চিটাং কলেজের পঁচিশ নম্বর হোস্টেলের পঁচিশ নম্বর রুমে আমরা ওখানে একটা ছোট্ট কারখানার মতো করেছিলাম যেখানে আমরা পতাকা বানাতাম বাংলাদেশের পতাকা বিভিন্ন আকারের পতাকা বানাতাম এবং সেই পতাকা বানিয়ে এগুলো আমরা বিক্রি করতাম বিভিন্ন ছাত্রদের মধ্যে যেহেতু আমি ভিপি ছিলাম আমার বন্ধু বান্ধব বা ছাত্র নেতা হিসাবে যাদেরকে দেওয়া তাদেরকে দিতাম পতাকা তারা বিক্রি করত তো ওই পতাকা আমিও বিক্রি করতাম নিজেও বিক্রি করতাম এবং এটার আয় দিয়েই আমাদের খাওয়াটা কোনো রকমের দিন গুজরান করত করতাম আমরা সে সময় তো এই পতাকা বিক্রির একটা পর্যায়ে অনেকটা অজান্তেই আমরা ষোলো শহরে চলে যাই যে ষোলো শহরের রেসিডেন্সিয়াল পাশলাইসে যে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া ষোলো শহরে সেখানে আমরা চলে যাই বিক্রি করতে করতে একটা বাসার সামনে গিয়ে দাঁড়াই এবং আমরা ওখান থেকে ডাকাডাকি করতে থাকি গেটটা বন্ধ তো ওই সময় একটা লোক আসে আসে বলে যে কি চান আপনার বললাম যে আমরা পতাকা বিক্রি করতে আসছি আমাদের পতাকা নিতে হবে নিতে হবে না একটা জোরই আর কি তো বলা হচ্ছে দাঁড়ান আমি একটু জিজ্ঞেস করে আসি তো আমরা আমি আর আমার এক বন্ধু ছিল ইউসুফ ও ছিল জিএস আমরা দুজন দাঁড়ালাম ওখানে একটু পরে এসে ও গেটটা খুলে আমাদেরকে নিয়ে গেল তো নিয়ে গিয়ে বাসার সামনে না নিয়ে আমাদেরকে বাসার পিছনে একটা পুরো বাড়ির মতো মনে হচ্ছে পুরো বাড়ি কেউ নাই এরকম তো সামনে না নিয়ে আমাদেরকে বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে গেল পিছনে একটা সিঁড়ি ছিল উপরে ওঠার বাড়ির দিকে যে সিঁড়ি থাকে সেরকম একটা সিঁড়ি তো ওখানে গিয়ে দাঁড়ানোর পর দেখলাম এক ভদ্রলোক এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলো যে কি বিক্রি করতেছ তো বললাম স্যার আমরা পতাকা বিক্রি করতেছি কই পতাকা দেখি দেখি তো ওই যে ছেলেটা আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে এসছিল ওকে পাঠিয়ে দিল ও আমার হাত থেকে একটা পতাকা নিয়ে উপরে চলে গেল উপরে গিয়ে ওনাকে যখন দেখাচ্ছে ঠিক তখন একজন ভদ্রমহিলা গোলাপি রঙের সম্ভবত গাউন পড়া উনি এসে দেখলাম যে উনিও খুব আগ্রহ ভরে দেখছেন পতাকাটা দেখে খুব ভালো সুন্দর মন্তব্য করলেন এবং আমাদের কাছ থেকে দশ টাকার পর টাকা পঞ্চাশ টাকা দিয়েও সময় মেরি মিল্ক সোবা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়াউর রহমান রোড বর্ণানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে আমরা যেখানটাই ছিলাম যে মজার ব্যাপার হলো যে 
যে ভদ্রলোক ছিলেন উনি ছিলেন জিয়াউর রহমান মেজা জিয়া আর ভদ্র মহিলা ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া তখন চিনিনি জানতাম না দেখিও নি আগে এটা কনফার্ম হলো পরে যখন এইট বেঙ্গল ষোলো শহর থেকে বেরিয়ে আসলে জিয়া রহমানকে দেখলাম তখন তাকে ঘটনা ঘটনা বলার পরে উনি বললেন যে হ্যাঁ আমি ছিলাম তো উনি তো যুদ্ধে চলে গেলেন খালেদিয়া জিয়াকে আর আমরা ওনাকে আর নিতে পারলাম না উনি আর যুদ্ধে ওই সময় আমাদের সাথে যোগদান করেননি যাননি তো এটাও একটা মানে আশ্চর্য একটা মিরাকেলের মতো ঘটনা আমরা যদি একেবারে আপনার ওই যুদ্ধে যোগদান করার সময়টা থেকে যদি একটু জানি যে কিভাবে অংশগ্রহণ করলেন ট্রেনিংটা কোথায় হলো এবং প্রথম অপারেশনটা কোথায় ছিল আর যুদ্ধে তো গেলাম এইট বেঙ্গলের সাথে যে ওই যে গেলাম এরপরে তো আর তাদের সাথেই ছিলাম আর আমাদের সিভিল লাইফে আমরা ফিরে আসিনি আমাকে আমাদের বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন কমিশন অফিসারের আন্ডারে দেওয়া হলো তা আমার আমাকে দেওয়া হলো শামসের মুবিন লেফটেন্যান্ট শামসের মুবিনের সাথে আমি ওনার সাথেই ছিলাম কালুঘাট যুদ্ধে প্রথম আমরা অংশগ্রহণ করি আর জিয়াউর রহমান যেদিন ওনার যে ভাষণ কালুঘাট বেতার কেন্দ্রে থেকে দিয়েছিলেন সেখানেও আমি ছিলাম আমার বন্ধু শকত আমরা দুজনেই ছিলাম সাইবর জেট স্টেপিং করার জন্য এসছিল এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে আমরা তো তখনও ফৌজি না তখন তো আমরা ছাত্র তো যখন এই সাইবর জেট মানে গোলাগুলি করার জন্য এসছিল বা আক্রমণ করার জন্য এসছিল তখন এটা যখন নিচে নেমে আসে অনেকটা তখন আমরা স্টেন গান দিয়ে এটার উপরে ফায়ার করেছিলাম তো তখন পরবর্তীতে কর্নেল বলি উনি এসে খুব গালাগালি বকাবকি করলেন আমাদের যে আমরা আমাদের স্থানটা কোথায় আমরা সেটা জাহির করে জাহির করে দিচ্ছি এবং স্টেন গান দিয়ে ই মারা সম্ভব না যেহেতু আমরা সিভিলিয়ান তখনও ট্রেনিং নাই তো গুলি করে দিয়েছিলাম আর কি যে দেখি যদি ফেলা যায় ক্রেডিট নেওয়ার একটা প্রয়াস তো পরবর্তীতে কালুঘাটের যুদ্ধ প্রথম যুদ্ধ আমাদের ওখানে অনেক বড় যুদ্ধ হয়েছিল সেখানে যেখানে শামসুর মুবিন উনি আহত হয়েছিলেন ওনাকে আমরা নিয়ে যেতে চাইছিলাম ধরে তো উনি দেখলেন যে ওনাকে আমরা হয়তো নিতে পারবো না ওনার জন্য হয়তো আমাদের জীবনগুলো যাবে এর জন্য আমরা শত চেষ্টা করে জোরাজুরি করার পরও নিতে পারেনি উনি ঘুরে স্টেনগান ঘুরিয়ে বললো যে তোমরা চলে যাও এখান থেকে না লাইম গুলি করবো তো আমরা ওনাকে রেখে চলে আসতে বাধ্য হই এই একটা ঘটনা আর একটা ঘটনা পরবর্তী জেনারেল হারুন উনিও ওই কালুঘাট ব্রিজে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন ডাক্তার সাহেবের কথা খেয়াল নেই অপারেশন করা হয়েছিল তার ওখানেই একটা বাড়িতে সেভেন ও ক্লক ব্লেড দিয়ে এইসব ছোটোখাটো ঘটনা ভাগে ভাগ হয়ে যায় একটা ভাগ যায় কক্সেস বাজারের ওই লাইনে কালুঘাট থেকে আর একটা যে ইউনি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি হাটহাজারির এই এই রাস্তায় আমি এই দলটার সাথে ছিলাম আচ্ছা এবং এই দলটার সাথে জিয়া রহমানও ছিল এবং এখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ছোট ছোট বাধা অতিক্রম করে করে আসতে আলটিমেটলি আমরা যে রামগড়ে পৌঁছি রামগড়ে তখন আমাদের মেইন এইট বেঙ্গলের হেডকোয়ার্টারটা হয় এবং সেখান থেকেই মেইনলি যুদ্ধ পরিচালনা করা হতো যে কদিন আমরা বাংলাদেশে ছিলাম সে সময় মতিন মেজর মতিন ছিলেন মীরেশ্বর রায়তে আমাকে ওখানে পাঠানো হয় সে ওনার সাথে আবার যুদ্ধ করতে 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 মীরেশ্বর থেকে আমরা করেরহাট হেয়াকো এইসব জায়গায় ওদের পাকিস্তানিদের বাধা দিয়ে দিয়ে এটা অনেক বড় ঘটনা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে দিয়ে আমি 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 শর্টকাটে বলছি জি আমরা আলটিমেটলি রামগড়ে ফিরে আসি রামগড়ে ফিরে আসার পর ওখানে যেন শকতও ছিলেন 
মেজর রফিক অন্যান্য অফিসার যারা ছিলেন তারা ছিলেন অন্যদিক থেকে যারা কক্সবাজার গিয়েছিল তারাও আস্তে আস্তে পিছনে যুদ্ধ করতে করতে পিছনে এসে আলটিমেটলি আমাদের সাথে রামগড়ে এসে তাদের সাথে আমাদের দেখা হয় এবং মাহালচরির যুদ্ধে আফতাব কাদের ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের উনি ওখানে শহীদ হন তার তাকে আমরা রাম করে পরে কবর যেই যুদ্ধের জন্য বেসিক্যালি আপনাকে বীর প্রতীক উপাধি দেয়া হলো সেটা আসলে কোনটা ছিল সেই অপারেশনটার কথাটা একটু শুনি আমরা একসময় আমাদেরকে আমরা বাধ্য হই বর্ডার ক্রস করে অন্য ভারতে চলে যেতে যেদিন যাই আমরা এটা না বললেই না সেদিন সাবরুম যখন ক্রস করি আমরা যে খালটা দিয়ে ক্রস করি তার পানির সাথে আমার চোখের পানি এক হয়ে গেছিল অনেক কেঁদেছিলাম মনে করেছিলাম যে কবে আবার এ দেশে ফিরে আসব তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই জানতাম না তো আর তখন যে ন মাসেই ফিরে আসব তখন আর এ দেশে কবে আসবো বা আসতে পারবো কি না সেই দুঃখে আমরা চলে গেলাম হরিণা ক্যাম্পে ওই ক্যাম্পের থেকে পরে আমাকে অন্য অন্যদের সাথে কমিশন র্যাঙ্কের জন্য সিলেক্ট করা হলো এবং ওখান থেকে আমরা 